சொல் அப்படியே ஒரு சிலம்பு எடுத்து அப்படியே போட்டு தூவி விட்டோம்னா அப்படியே பறந்து கிடக்கிற சொல் வந்து சூர் இந்த சூர் என்பது என்ன அப்படின்னா தெய்வத்தன்மை இன்னைக்கு பாக்குறோம்னா சுல்லுன்னு அப்படியே ஏறுச்சுப்பா அப்படின்னு அப்படின்னா உள்ள ஒரு ஆற்றல் மிக்கது அப்படியே தூண்டி என்னை வெளியே கொண்டு வருது அப்படின்ற அந்த பொருள்ல இருந்து இந்த சுல் இயம்னா என்ன இடம் சுல் என்பது சங்கத்திலேயே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தெய்வம் இறை நிலை உள்ள ஒரு இடம் சரி உள்பொருளாக இருத்தல் வேண்டும் முதல் கருத்தை நான் முதல்ல வலியுறுத்திடுறேன் ஜீரோ டைமென்ஷன் சொல்றது வந்து ஒன்றும் அல்லாத பொருள் அல்ல உள்ள பொருள் இதுதான் மேற்கண்டார் வர்றாரு நான் மேற்கண்டார் விளக்கணும் மேற்கண்டார் வந்து இதுதான் சயின்டிபிக் தேசிஸ் நான் ஏன் மேற்கண்டார் இன்னும் கொண்டு வரல அப்படின்னா அவருடைய விளக்கத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு முதல்ல இந்த அறிவுகள் எல்லாம் இருக்கணும் இந்த அறிவுகள்லாம் உள்ள வாங்கின பிறகுதான் மேற்கண்டார் சொல்லும் பொழுது ஆஹா இவ்வளவு பெரிய அறிஞரா ஏன்னா அவருடைய சூத்திரமாக இருக்கட்டும் அவருடைய மேற்கோளாக இருக்கட்டும் உள்ள பாருங்க அதிகாரங்களை பிரித்த வகையாக இருக்கட்டும் உள்ள அவர் எடுத்து காட்டிய ஒவ்வொரு ஏதுக்களும் எடுத்து காட்டுகளும் நுட்பம் மிக நுட்பம் அப்ப அதுக்கு வந்து ஒரு சயின்டிபிக் தீசிஸ் மாதிரி அதை புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு முதல்ல இது நல்லா வரணும் தெளிவு தெளிவு இருக்கணும் அப்போ இது உள் போடும் இது தான் வந்து நான் இது வார்த்தையும் சொல்லி காட்டுறேன் இது எவ்வளவு நுட்பமான அந்த அறிவியலை ஒரு சூத்திரத்திலே அடக்குற ஒரு ஆற்றல் சூத்திரத்துல அடக்கி அது அப்படியே ஏதுக்களாலையும் எடுத்து காட்டுக்கள்னாலையும் சொன்னா அப்படி அதனாலதான் அவ்வளவு நுட்பமா போவார் அது ஏது காட்டி ஏதுன்னா ரீசனிங் பவர் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ப்ரூஃப் முதல்ல இதை எப்படி வச்சு இங்கே இருந்து நீ அடுத்ததை எப்படி பாரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாரு உதாரணத்தை பா அப்படின்னு எடுத்து காட்டுன அந்த ஒரு நுட்பம் மேற்கண்டார் செய்வார் அப்போ சுல் என்பது உள்பொருள் சுழியம் அப்படின்றது ஆனா இந்த உள்பொருளை கிளக்கக்கூடிய ஆற்றல் யாருக்கு உண்டு அப்படின்னு நான் முதல்ல சொன்னேன் எப்படி கிளக்க முடியும் சுல்ல நம்மளால கிளக்க முடியுமா கிளக் கிளத்தல் அப்படின்னா அதை வெளியே எடுக்கணும் இழுக்கணும் எப்படி இழுக்கிறது இழுக்க முடியுமா நமக்கு அந்த இழுக்கிற ஆற்றல் எப்படி வந்தது உள்ள அப்படியே இருக்கிறது அப்படியே இருந்திருக்கலாம் அதுதான் சொன்னது இல்லது இல்லாமலே இருந்திருக்கலாம் அது ஏன் உள்ளதாக இருத்தல் வேண்டும் அப்படின்ற கேள்விதான் நம்ம வந்து கேள்விக்கு வருது நான் இல்லாமலே அப்படியே இருந்திருக்கலாம் அந்த சுல் அப்படின்ற அந்த ஒரு பொருளாக நான் இரு என்னுடைய நிலை அப்படிதான் அப்படியே இருந்திருக்கலாம் இல்ல நான் அந்த சுல் பொருளை இழுக்கணும் என்ன அப்படின்னா முக்தி அப்படின்னு இது வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் எனக்கு தருது அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அதை வந்து விரிக்கிறேன் விரிக்கும் பொழுது எனக்கு நான் ஆகுதல் அப்படின்ற அந்த கருத்து வரும் பொழுது அந்த ஆகுதல் ஒரு திசை நோக்கி இருக்கணும் நன்றாக பாருங்க ஒரு திசை நோக்கி தான் நீங்க நவர்த்த முடியும் திசை இல்லாம நான் பாட்டுக்கு இங்க நவர்த்தலாம் அப்படி நவர்த்தலாம் அப்படி இல்ல நகர்த்து முறை இருக்கு அப்ப நகர்த்தும் போது முதல்ல இந்த புள்ளி எடுத்து இப்படி நகர்த்துறேன் அப்படின்னு சொன்னா இதுவரை நகற்றி நான் நிப்பாட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னா இங்க நிறுத்தினேன் பாருங்க ஒரு உயிரால மட்டும்தான் அதை நிறுத்த முடியும் ஏன் இங்க நிறுத்தினேன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு அடிப்படை இருக்குல்ல நான் இதை தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்க முடியும் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு தொடர்ச்சியாக ஒரு 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 தொடர் நிலை இருந்து கொண்டே இருந்ததுன்னா இதுக்கு முடிவே இல்லாம ஒரு முடிநிலையை வைக்க முடியும் இல்ல அப்படி இல்ல நான் நிறுத்த முடியுன்றது ஆஹ் அப்போ இப்படி நிறுத்தும் பொழுது இங்க என்ன வந்துருது சுழிய பருமானத்துல இருந்து ஒன் ஜீரோ டில இருந்து ஜீரோ டில இருந்து நான் என்ன ஆயிட்டேன் ஒன் டிக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் அப்ப இங்க ஒரு டி அப்படின்ற அந்த கருத்து இங்க வந்துருச்சு எனக்கு இது எதனால வந்தது இந்த ஒன் டி நான் எப்படி பாக்குறேன் ஒரு பருமானத்தை முதல்ல எப்படி பார்க்க முடிகின்றது அப்படின்னு பார்த்தா அங்க என்ன இருக்கு காலம் இருக்கின்றது காலம் திசை காட்ட அந்த காலத்தினுடைய பயணத்துல நகர ஒவ்வொரு புள்ளிகளையும் அப்படியே சேர்க்க சேர்க்க எனக்கு ஒரு கோடு வந்தது அப்ப இந்த கோட நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த கோட்ல நான் நின்று இந்த ஒரு டீல நிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ஒரு டீ எடுத்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இன்னொரு காலத்துல பதிவாக்கும் பொழுது அதையே வந்து பாருங்கன்னா அதற்கு நேர் எதிரே அதாவது பப்பண்டி அதாவது தொண்ணூறு வீதத்துல நீங்க அதை அப்படியே நகர்த்துனீங்கன்னா இப்ப அந்த தொண்ணூறுக்கு நகர்த்துறேன் இந்த கோடு அப்படியே இழுக்கிறேன் அப்படியே இழுக்கிறேன்னா அப்படியே இழுத்து கொண்டே வரேன் அப்படியே இழுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பரப்பு கிடைக்கும் இப்ப இந்த இதுல போறதுக்கு நான் என்ன பயன்படுத்துறேன் அப்படின்னா 
என்னுடைய திசையை உள்ள இருக்கிற திசை காட்டி அங்க உள்ள இருக்கு இந்த திசை நோக்கி இப்படி நகர்றேன் இழுத்த பிறகு அங்கே ஒரு திசையை இழுத்து இன்னொரு திசையை அதற்கு எதிரான திசையில நான் நகர்த்துறேன் அதாவது எதிர் திசை அப்படின்னு இப்படி எப்போதும் நீங்க பாருங்க இந்த திசை எப்படி நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும்னா இப்படி அதுக்கு நேர் எதிராக தான் அது நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதாவது இந்த பொப்பண்டிக்குள்ள அதாவது நேர் எதிரே தான் நடக்கும் இங்க பாருங்க இது இப்படி வந்துருச்சா தொண்ணூறு பாகைக்கு அதை இழுக்கணும் சரியா அப்ப இந்த தொண்ணூறு பாகைகள் இழுத்து இதுல இந்த புள்ளி பாருங்க ரெண்டு இடத்துக்கு நகர்ந்துருச்சு அப்போ அதையே வந்து நான் மூன்றாவது புள்ளிக்கு நகர்த்தும் பொழுது இந்த மூன்றாவது புள்ளிக்கு நகர்த்தும் போதுதான் அப்ப அந்த மூன்றாவது புள்ளியை நகர்த்துறேன் எனக்கு மூணாவது டி வந்துருச்சு மூணு டி வந்துருச்சா ஆஹ் இரண்டு டி முதல்ல வந்தது இங்க இங்க மூணு டி வந்துருச்சு சரியா இப்ப இதே நான் நான்காவது திசையை நோக்கி நான் நகர்த்தணும்னா நான் என்ன செய்யணும் இந்த பொருளை நான்காவது திசை நோக்கி நகர்த்தணும்னா என்ன செய்யணும் அதுக்கும் இப்ப இருக்கிற இந்த எதிர்நிலைய அதுக்கும் ஒரு எதிர்நிலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த புள்ளியிலிருந்து இந்த புள்ளியிலிருந்து இதுல பாருங்க ஒன்று இரண்டு மூன்று திசைகள் இருக்கு நான் என்ன செய்யணும் நான்காவது திசைனா நான் இப்படி மேல கூட இருக்கலாம் அது தொண்ணூறு இது வைத்து எழுத்தலாம் இது ரொம்ப எளிதுதான் இப்ப நான் இது வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் இல்லை இது இப்போ கணித பாடம்னா நான் சொல்லி கொடுப்பேன் உங்களுக்கு இதுல நான் எத்தனை டி வேணாலும் எழுத்து காட்ட முடியும் ஆனா நமக்கு வரையறதுக்கு வேண்டிய அந்த நுட்பம் அதை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு கண்ணு வேணும் அதை எப்படி வரையலாம் அப்படின்னு அப்படிதான் அப்ப இதுல முதல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்றத முதல்ல புரிஞ்சு கொள்ளுங்க இப்ப நான் எழுத்தனா அது பாருங்க இங்க இருந்து ஒரு நான்காவது டி இங்க இருக்கிறேன் இப்ப இதையே வந்து ஒரு சின்ன டீல இருக்கும் போது இதை இப்படி எழுத்து காட்டலாம் ஒரு சின்ன இருக்காக நான்காவது டி எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்றத முதல்ல செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ இப்படி இப்ப இந்த பொருளை இப்படி இழுத்திருக்கேன் சரியா இது நான்கு டி இது கிட்ட கொண்டு வந்தோன்னா இன்னும் ஆச்சரியமான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் சரியா இப்ப நான் நான்காவது டீல இழுத்துட்டேன் நம்ம கண்கள் எத்தனை வரைக்கும் பார்க்கும் மூணு தான் பார்க்கும் மூன்று பருமநிலைகளை தான் பார்க்க முடியும் நான்காவது பருமநிலை நான் மூன்று சொல்றேன் என்ஸ்டைன் சொன்னாரு நான்காவது பருமநிலையை பார்ப்பதற்கு நான்காவது நிலையை கண்டுகொள்வதற்கு அங்க என்ன வேணும் காலம் வேணும்னு தான் சொன்னாரு அவருடைய அறிவு நிலையில அவர் எப்படி பார்க்கிறாருன்னா காலம் என்பது நான்காவது பருமநிலையில தான் ஒரு பொருள் இப்படி இப்படி போடும் போது இந்த பொருளினுடைய தன்மைகளை அறிய முடியும் காலத்தின் அறிவை வைத்துக் கொண்டு அவர் என்ன பார்க்கலன்னா காலம் வேணும் அந்த பொருளின் பொசிஷன் அப்படின்னா அதனுடைய நிலைப்பாடை அறிவதற்கு தான் நான்காவது பரிமாணம் வேணும்னு சொல்லி கொடுத்தாரு ஆனா நம்ம என்ன சொல்லிட்டு வரோம் உள்ளே அகக்காலம் என்பது உள்ளே இருக்க அந்த அகக்காலம் நகத்த இதெல்லாமே விரியுது எப்படி விரியுது அது விரிக்க விரிக்க அது விரிந்து கொண்டே போகுது அப்படின்னு நான் சொல்றேன் சரி இப்ப இது ஏன் நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் அப்படின்றத நல்லா பாருங்க இப்ப இதுல கொஞ்சம் அறிவியல் நான் சொல்லிட்டு அப்புறம் போகிறேன் இதுல பெரிய அறிவியல் இருக்கு இது இன்னும் முடிக்கல இதுல நிறைய செயல்காடு இது இப்போதான் எடுத்துட்டு வந்துடும் நல்லா இது இன்னும் சொல்லல இது என்னத்துக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு முதல்ல மீண்டும் இதை சொல்லிட்டு இந்த ஒரு பெரிய உண்மையை முதல்ல சொல்றேன் இப்ப இந்த மாதிரி பருமானங்கள் போய்கொண்டே இருக்குதுல ஒரு கேள்வி என்னன்னா ஏன் என்னால வந்து நான்காவது பருமானத்தை என்னால பார்க்க முடியல மன அளவுல என்னால உணர முடிகிறது ஒன்று அதாவது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாற்றங்களையும் என்னுடைய இலக்கையும் நிறுத்துவதே உள்ளே இருக்கக்கூடிய அகக்காலம் உள்ள இருக்கிறதுனால அதை நகர்த்த முடியுது தெரியுங்களா அதனால்தான் இதை என்ன சொன்ன அகக்காலம் அப்படின்னு புறக்காலம் விருது பிறகு புறக்காலம் என்ன செய்ய முடியும் அகக்காலம் என்ன செய்ய முடியும் அப்ப விரிக்க முடியுது பார்க்க முடியுது ஸ்பேஸ் அப்படின்னு இப்ப என்ன என்ன சொல்ல வரேன்னா ஆரம்பத்துல ஒளி எடுத்தனா இல்லையா ஒளி அதோட முடிச்சிட முடியுமா ஒளி முடிக்க முடியாது ஒளியை கொஞ்சம் சொல்லி முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு 
ஒரு விஷயத்த சொல்லி முடிக்கிறேன் அது எப்படி புரிந்து கொள்றது அப்படின்னு இது ரொம்ப ஆழமா இது இது விரித்து கொண்டே இருக்கலாம் ஏன்னா எனக்கு இந்த பிசிக்ஸ் உள்ளுக்கு போயிட்டா நிறைய பேசணும்னு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால நான் பிசிக்ஸ் பேச விரும்பல நிறைய அறிவியல் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு வந்து ஆன்மீகம் பேசணும்னு ரொம்ப பிடிக்குது என்ன அப்படின்னா முதல்ல ஏன் இந்த இந்த நான் இப்ப வந்து இது எதுக்கு சொல்லிட்டு வந்தேன் பருமானங்கள் இருக்கு அப்படின்றத முதல்ல சொன்னதுக்கு முதல்ல என்ன சொன்ன இந்த கிராவிடி ஃபால்ஸ் அப்படின்றத விசை அந்த விசை உள்ளுக்கு நிறைய என்ன இருக்கு பல் மடிப்புகள் உண்டு இந்த மடிப்புகளை பார்ப்பதற்கு நமக்கு என்ன இல்ல கண்கள் போதுமானது மூன்றாளோடு முடிஞ்சிச்சு ஆனா அந்த மித்த மடிப்புகள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அந்த மடிப்புகள் உள்ளன அந்த மடிப்புகளை அறிகின்ற முறைகளையும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க ஆனா இந்த மடிப்புகள் உள்ளன என்பதை முதல்ல புரிந்து கொள்ளணும் அப்ப மடிப்புகள் உள்ளன வெவ்வேறு உலகங்கள் உண்டு அப்படின்றத முதல்ல நான் சொல்ல வரேன் முதல்ல அதாவது நாம பாக்குற மாதிரி ஒரு உலகம் இல்ல அப்ப நம்ம இப்ப எதுக்கு சொல்ல வந்தோம்னா சாதாரணமான இதுல நான் போன முறையே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் வான் உலகம் அப்படின்ற வார்த்தையை நமது முன்னோர்கள் பல முறை பயன்படுத்தி இருக்காங்க அப்ப வான் உலகம்னா என்ன உலகம் எங்கப்பா அந்த உலகம் இருக்கு காணுமே வான் உலகம்னு சொல்லிட்டு இருக்குமே அது என்ன இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா அவங்க ஒரு ஒரு பிசிக்கல் பெனமினா லெவலுக்கு கொண்டு அப்புறம் புரிஞ்சு கொள்வோம் ஆனா முதல்ல என்னன்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உலகம் வெவ்வேறு உலகங்கள் உள்ளன விரிக்கலாம் விதிக்க விதிக்க பல உலகங்கள் அங்கே உரி உரிக்கப்படும் எப்படி இத முதல்ல உள்வாங்கிங்க இப்ப நான் சொல்றது இந்த டைமென்ஷன் டூ டி உடைய கருத்தை முதல்ல த்ரீ டிக்கு கொண்டு வந்து இதுல முதல்ல இந்த பகுதியை மட்டும் முதல்ல புரிஞ்சுக்குங்க இப்ப நம்ம சொல்றது பல உலகங்கள் உள்ளன பல உலகங்கள் உள்ளன பிறகு அப்புறம் தான் தேவாரம் படிக்கும் போது தெரியும் அண்டத்தின் உள்ளே பிண்டம் பிறக்கும் அப்படியே அதாவது பிண்டை பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மாணிக்க வாசகர் அப்படியே அதை விரிப்பார் அவ்வளவு உலகங்கள் அண்டங்களின் உள்ளே அண்டங்கள் அண்டங்கள் இருக்கின்றன அப்படின்னு அவ்வளவு அண்டங்கள் இருக்கு நீங்க பாக்குற மாதிரி இல்ல நிறைய வகையான அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நமக்கு என்னன்னா எல்லா அண்டங்களும் கண்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்ற கட்டாயம் நமக்கு கிடையாது அதையும் வலியுறுத்தி சொல்றதுக்காக தான் நான் முதல்ல சொல்றேன் எல்லா அண்டங்களும் என் கண்களுக்கு பட வேண்டும் என்ற கருத்து இங்க இல்ல எங்க எங்க இருக்கு காட்டுங்க இல்ல எல்லா அண்டங்களும் அண்டங்கள்ல இருக்கு ஆனா பல அண்டங்கள் உண்டு அப்படின்றதான் முதல் உண்மையை நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும் சரி அப்ப அதனாலதான் வந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இதுல நிறைய நுட்பமான கருத்துக்கள் உள்ள வெளியே போறோம் ஆனா இதுல இன்னொரு கருத்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இதை இன்னும் சொல்லி முடிக்கல இந்த பரிமாணத்தினுடைய விளக்கத்தை ஆனா முதல்ல இந்த விளக்கம் மட்டும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கும் ஒளிய புரிஞ்சு அப்ப மீண்டும் இதுக்கு வருவோம் அப்ப இந்த அறிவியல் இன்னைக்கு உள்ள கண்டுபிடிப்புல அவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய அண்டங்கள் உண்டு அதாவது அது மடிப்பு நிலையில உண்டு அது என்னன்னா வெளியே வரக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து அவங்க ஹைபத்திக்கலா கிராவிடான் அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்கு அது வந்து வெளியே வரும்பொழுது அந்த ஈர்ப்பு சக்திகள் என்ன செய்து சிதறிடுது உள்ள பூந்துருது இன்னொரு டைமென்ஷனுக்கு பூந்துருது அப்படின்னு அப்போ அதனால அதனுடைய முழு சக்தியை நாம் பார்க்க முடியவில்லை அப்படின்றது சரி இது கற்பனையாகவே இருக்கட்டும் அது அவங்களுடைய கற்பனையாகவே இருக்கட்டும் ஏன்னா அறிவியல் நிறைய கற்பனைகள் இருக்கு சரி இது நிஜக்கூறுகளாக இது உண்மையாக இது எப்படி புரிந்து கொள்வது இது உண்மையா பொய்யா அப்படின்றத நாம முதல்ல பயிற்சிக்கணும் அதை எப்படி புரிந்து கொள்ளணும் எப்படி தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ முதல்ல விளக்குக்கே மீண்டும் வரும் ஏன்னா இந்த கருத்துல இருந்து தான் அடுத்தடுத்ததான் விரிக்க முடியும் விளக்கு நான் சொன்ன மாதிரி விரைவு அதனுடைய வேகம் மூன்று லட்சம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எட்டு மீட்டர் செகண்ட் அப்படி போகுது வேகம் இதுல உள்ள ரகசியம் என்னன்னா முதல்ல சொன்ன இது கான்ஸ்டன்ட் இது ஓகே புரியுது சார் அது மாறாது மாறாதுன்றது தான் முதல் கருத்து அங்கதான் ரகசியமே இருக்கு மாறாதுன்றதுதான் பெரிய விஷயம் அது நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா நம்ம கண்களுக்கு அது என்னமோ மாறி கொண்டே இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இல்ல அது மாறாது அப்படின்றது தான் சரி இங்க இருந்து ஒருத்த பாக்குறான் இந்த விளக்கு போகிறத இது வந்து நான் ரிலேட்டிவிட்டியை விளக்குறேன் 
சார்பியர் கொள்கையை முத விளக்கி தான் புரிய வைக்கணும் ஆனா நான் அதை விளக்கல ஏன்னா சார்பியர் படிக்கும் ஐயோ ஏற்கனவே தலை சுற்றுது இதுல வர இதை வர அப்படின்னு நான் முதல்ல இந்த கருத்தை மட்டும் சொல்லி அதாவது இவன் இங்க இருந்து நான் நின்று பார்க்கும் போது நான் நின்று பாக்குறேன் இந்த விளக்கு போற வேகத்தை பார்க்கும் போது அதனுடைய வேகம் நான் சொல்ற மாதிரி அஹ் மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் ஒரு வினாடிக்கு மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் அது விரிவும் அப்ப அந்த விளக்கு அப்படின்ற அந்த ஒளியின் வேகம் என்னைக்கு ஒரு மூன்று லட்சத்தினுடைய தூரத்தினுடைய அளவை காட்டக்கூடிய ஆற்றலை நான் அப்படி உள்வாங்கி இருந்தேன்னா அது எனக்கு பார்க்க முடியும் அப்படின்ற கருத்து வருது அப்படின்னா அது என்ன செய்யுது அந்த ஸ்பேஸ் அப்படின்ற அந்த இது இங்க என்னன்னா நான் என்ன செய்யறேன்னா இப்ப நின்றுட்டு இருக்கேன் இது நகர்ந்து சரியா அதனால இத பார்க்கும் பொழுது எனக்கு அந்த உணர்வு தோணுது இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா நானே அந்த விளக்காக மாறிட்டா நானே அந்த ஒளியாக மாறிட்டா என்ன நடக்கும் இதுக்கு பிசிக்ஸ காட்டணும் திருப்பி இதுக்கு நான் இப்ப ஒரு பெரிய பிசிக்ஸ் விளக்கத்தை இங்க கொடுத்துட்டே வரணும் ஒவ்வொரு செகண்ட்லயும் நானே இந்த விளக்கு இந்த ஒளி அப்படின்னா என்ன நடக்கும் நீங்களே சொல்லுங்க இது மாறாது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் மாறிலி கான்ஸ்டன்ட் அந்த என்ன பார்ப்பீங்க விளக்கு தான் மாறாத அதுல எல்லாம் நிக்கிறீங்க அப்ப என்ன நடக்கும்னா அது மாறாது அப்ப எது மாறுது புரியுங்களா விளக்கு மாறாது அப்ப எது மாறுது எது மாற்றம் அடைகின்றது விளக்கு மாறாது மாற்றம் அடைவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வெளியும் காலமும் ஆனா முதல்ல நான் சொல்றது காலம்ன்ற அந்த இது நிலை நம்ம உள்ள இருக்கிற நிலை காலநிலையும் வெளியும் என்ன செய்யும் மாறும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா வெளியை விரிக்கலாம் வெளியே ஒடுக்கலாம் அது மாறாது இது விரியும் இது ஒடுங்கும் அப்படின்ற பெரிய உண்மையை தான் எம்ஸ் தான் சொன்னாரு அவருடைய இ ஈக்வல் டு எம்சி ஸ்கொயர் இதுதான் விளக்கம் அந்த ரிலேட்டிவிட்டினோட சாரி இ ஈக்வல் டு அந்த கருத்தினால அது வந்து அந்த இதுல முடிவுல முடிச்சாரு அந்த என்ன ஸ்பெஷல் தேரி ரிலேட்டிவிட்டியே வந்து இதுதான் அப்ப அவர் என்ன யோசிச்சாருன்னா ஓ விரி விரியும் காலமும் விரியும் சுருங்கும் அப்படின்ற உண்மையை கண்டுபிடிச்சார் அதனாலதான் காலம் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு முழு நிலை இல்ல அது ஒரு அப்சலூட் கிடையாது ஒரு ரிலேட்டிவ் ஒரு சார்புடையது அப்படின்ற கண்மையை கண்டுபிடிச்சார் ஏன்னா விளக்கு மேல நின்றாக்கா அது மாறும் விரியும் ஒவ்வொரு நிலைக்கு அது மாற்றம் அடையும் வெளி விரியும் சுருங்கும் இது எப்படின்னா ஒரு சின்ன கருத்துல சொல்லி முடிச்சுட்டா உங்களுக்கு புரியும் இதுக்கு நிறைய விளக்கம் சொல்லுவாங்க இப்படி சொல்லலாம் நீங்க இரு இரட்டை பிள்ளைங்க இரட்டை குழந்தைகள் இரட்டை குழந்தையில ஒரு குழந்தையை தூக்கி என்ன பண்றாங்க உங்க அப்பா ராக்கெட்ல போட்டு அந்த ராக்கெட் வந்து விளக்கு வேகத்திற்கு போகக்கூடிய ஒரு ராக்கெட் கிட்டத்தட்ட எனக்கு அது தொடல கிட்டத்தட்ட வேகத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு ராக்கெட்ல உட்கார வச்சுட்டு உங்களுடைய நீங்க அண்ணனா இருக்கலாம் இல்ல இரட்டை குழந்தைகள்ல அவர் அனுப்பி வைக்கிறாங்க அனுப்பி அவர் போய் அப்படியே சுத்திட்டு வர்றார் அவருக்கு இப்பதான் வயது வந்து பதினாறு வைத்துக் கொள்வோமே ஒரு கணிதம் அழகா பாக்கலாம் அந்த ஒளியினுடைய வேகத்தை வைத்து நம்ம இதை கணக்கு பண்ணலாம் சுத்தி மீண்டும் வரும் பொழுது வந்து பாக்குறாரு எங்க அண்ணன் என்னுடைய சரி ஒரு அண்ணை தன்னை வைத்துக்க சரி ஒரே இதுல என்னுடைய சகோதரன் எங்க அப்படின்னு நான் தேடும் பொழுது என் சகோதரனை காணும் காணும்னா என்ன அங்கதான் நிக்கிறாரு ஆனா அவருக்கு தெரியல எங்க என் சகோதரனை பார்க்க முடியல ஏன் அப்படின்னு சொன்னா சகோதரனுக்கு வயது தொண்ணூறு அப்படின்னு வச்சுக்கணும் தொண்ணூறு வயது சகோதரனை நீ சந்திக்கிறாய் பதினாறு வயது பையன் எனக்கு புரியல அர்த்தம் விளங்கல இதுதான் வந்து என்னுடைய ரிலேட்டிவிட்டி தேரி சொல்லுது அது தேரி தானே கற்பனை தானே அப்படி இல்ல அது ஒரு பெரிய உண்மை 
அது அப்படி புரிந்து கொள்றதுக்கு முக்கியமான மூல காரணம் உண்டு இப்ப நான் சொன்னதை நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க நீங்க ஒளி மேல ஏறிட்டீங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அது மாறவே மாறாது அப்ப மாற்றமே கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் வந்து உங்களுக்கு மாற்றம் கிடையாது ஸ்பேஸ் விரியும் இது பண்ணும் ஒடுங்கும் சுருங்கிய நிலைக்கு வந்துடும் அதுக்குதான் வந்து என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ஏன் ஒளியில ஏறணும்ன்றத நமக்கு முதல்ல கத்துக் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம ஏன் ஒளி வழிபாடு செய்து ஒளியாகவே இருக்க வேண்டும் ஒளி நிலையில பெற வேண்டும் ஒளியாக மாற வேண்டும் அப்படின்ற அந்த கருத்தை முதல்ல நமக்கு கத்துக் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த அண்டங்கள் காலம் அத்தனையும் சுருங்கி மாயமாக மாயம் மாய அல்ல மாய நிலையில காணப்படும் அண்டம் விரிந்த அண்டங்கள் அத்தனையும் நாம நினைக்கிற அந்த ஆல் தாசிபிலிட்டிஸ் சொல்றோம்ல அந்த பாசிபிலிட்டி பாயிண்ட் நமக்கு கொடுத்துரும் அதுதான் வந்து முதல்ல இவர் என்ன பார்த்தாருன்னா அதை வந்து ஸ்பேஸ் கண்டினியூ டைம் கண்டினியூ அப்படின்னு சொன்னாரு அதாவது ஸ்பேஸும் அதாவது இது குறைஞ்சா இது ஏறும் காலவிரியும் காலவிரி அப்படியே மாறுது ஒன்று ஒன்று பிணைஞ்சு நிற்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் தொடர்பு உடையது ஸ்பேஸ் விரிச்சா காலம் விரி காலம் காலம் அதுல வெளிப்பட்டுரும் அப்ப காலத்தை விளையாடும் போது ஸ்பேஸ் விரியும் அப்படிதான் அப்ப உனக்கு இத பத்தி பிறகு நம்ம இன்னும் ஆழமா பார்க்க போறோம் வேற வேற சூழல்கள்ல ஆனா முதல்ல இதை புரிஞ்சு கொள்ளுங்க அதாவது வெளியே நீட்டனா அங்கே காலமும் அது ஒரு என்ன அப்படின்னா சார்பு கொள்கைகளாக இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே வந்து சார்ந்து தண்ணித்தானே சார்ந்து இருக்கிறது ஸ்பேஸ் விரிஞ்சா காலமும் அதோடைய தொடர்பாகும் காலத்து விரிந்தால் ஸ்பேஸும் விரியும் புரியுதா சரி இது கொஞ்சம் ரொம்ப அப்சாக்கா இருக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா கொடுத்துருந்தேன் ரொம்ப இதை இது மட்டும் சரி உங்களுக்கு காலம் விரியும் போது என்ன நினைக்குது ஸ்பேஸ் விரியுதா விரியலையா ஒரு ஐந்து வயது வரைக்கும் நீங்க பாக்குறீங்க உங்களுக்கு என்ன தெளிவு இருக்கு இருபது வயது வரைக்கும் வரீங்க என்ன தெளிவு இருக்கு ஏன் ஐந்து வயது குழந்தையா இருக்கும் போது உங்களுக்கு தெளிவு குறைவாக இருந்தது இருபது வயது வந்ததோட தெளிவா இருக்கிறேன்றீங்க என்ன நடந்தது அதே நிலையில நீங்க பார்த்த அந்த வெளி நான் இப்படி சொல்றேன் அதாவது இந்த வெளின்னு சொல்றத விட நீங்க பார்த்த அந்த பருமான நிலைகள் அகன்று விரிந்து போய்விட்டது இப்ப நீங்க பாக்குற கண்கள் எப்படி விரிஞ்சது அப்படின்னா காலம் கொடுக்க உடனே உங்களுக்கு ஸ்பேஸோ விரிஞ்சிருது அப்ப உங்களுக்கு அதை வந்து வேற மாதிரி பார்க்கக்கூடிய பருமானங்கள் உங்க கண்களுக்கு வந்துருக்கு அப்ப ஏன் காலம் வேணும்ன்ற மாதிரி இப்ப கேட்க மாதிரி அவன் அது காலம் வந்து நமக்கு வேற விரிவாக்கங்களை கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் ஆனா நான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறது முக்தியினுடைய ஒரு பகுதியில ஒரு முக்கியமான பகுதியை கருவாக எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் நமது முன்னோர்கள் ஏன் ஒளியின் அறிவியலை நமக்கு முதல்ல கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்ற முதல் கருத்தை நான் முதல்ல உங்களுக்கு வலியுறுத்தி சொல்றேன் வரலாறுல ஜோரஸ்ட்ரியர்கள் இந்த மாதிரி ஒளி வழிபாடுக்கு உலகத்துல எல்லா இடங்கள்லயும் ஒளி வழிபாடு இருக்கு ஆனா இன்றைய வரைக்கும் இது மட்டும் அல்ல இது மட்டும் அல்ல இந்த சரி இது ஏதோ அப்படின்ற மாதிரி எல்லாரும் தானே உலகத்துல சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க இல்ல எல்லாரும் ஒளி வலியுறுத்தி வழிபாடு செய்யறவர்கள் கிடையாது நம்ம வலியுறுத்தி ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கையில பின்னி பிணைகின்ற ஒரு வாழ்வியலுக்கு ஒளிதான் நமக்கு மூலம் அதுக்கு எங்கேயுமே இது கிடையாது முதல்ல இதை ஒளிய வச்சு பேசிட்டு பிறகு நான் இன்னும் இந்த அறிவியலினுடைய விரிவாக்கங்களை இன்னும் டைமென்ஷன் முடிக்கல அது உங்களுக்கு நுழையணும் அப்போ முதல்ல நாம என்ன தெரிந்து கொள்ளணும்னா ஒளி வழிபாடு என்பது நம்ம வாழ்வியல்ல அதுலயே முடிச்சிருக்கணும் ஆனா நான் இங்க கொஞ்சம் விரிச்சு அங்க கொஞ்சம் விரிச்சு அப்புறம் பிறகு டைமென்ஷன் அவர்களுக்கு வர ஏன்னா இன்னும் பாதி பகுதி இருக்கு ஏன்னா இந்த பகுதியை நான் இன்னும் சொல்லி முடிக்கல ஏன்னா இது விரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் எப்படி விரிக்க போறோம் அப்படின்றத அடுத்த அடுத்த பகுதியில நம்ம பார்க்க போறோம் ஆனா முதல்ல நாம என்ன சொல்ல வந்தோம்னா இந்த ஸ்பேஸ் அப்படின்ற இந்த வெளியை உரிக்கலாம் அதே மாதிரி அகநிலையிலையும் நாம பார்க்கக்கூடிய அகவெளியையும் விரிக்கலாம் ஆஹ் இதுதான் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான அந்த அண்ட வெளிகளை சித்தர்கள் ரொம்ப 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 நுட்பமாக விரிக்கின்றார்கள் அப்ப இதெல்லாம் நமக்கு பார்க்கும் போது இதெல்லாம் வேடிக்கையாகவும் இது என்ன இவங்க என்னென்னமோ பேசுறாங்கல்ல பரகாயம் அது என்ன பரகாயம் பரகாயம் பிரித்தல் என்னமோ இவங்க என்னமோ உலரிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் என்ன சொல்றேன்னா அவங்களாம் உலர இல்ல மிக உயர்ந்த அறிவியல் பேசிட்டு இருக்காங்க நமக்கு அந்த கண்கள் எட்டல அவ்வளவுதான் 
இந்த மாதிரி எக்ஸாம் உனக்கு ஓஹோ ஃபிசிக்ஸ் வந்து விளக்குது அப்போதான் கண்ணை திறந்து பார்க்குறோம் அப்போ நம்மளுடைய முன்னோர்கள் விளக்கிய அந்த பரகாயம் என்பது என்ன வெட்டவெளி என்பது என்ன வெட்டவெளி அறிவு என்பது என்ன அப்படின்லாம் பிறகு பார்ப்போம் ஆனால் நான் இப்போ வந்து அந்த அறிவியல் உள்ளுக்கே போகும்போது வாழ்க்கையில் இதை எப்படிங்க செயல்படுத்துறது இது எந்த மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கை உள்ளுக்கு புகுத்துவதுன்றது தான் நுட்பமான அறிவியல் இதை ஏன் நான் சொல்லிகிட்டே வரேன் அப்படின்றதுக்கு இவ்வளோ தூரம் விளக்கங்களுக்கு காரணம் என்னென்னா முதல்ல நான் வந்து புராண உருவை விளக்க போகிறேன் இந்த புராண உருக்களை இன்னும் நான் சொல்லலை புராண உருக்கள் உள்ளுக்கு நுழைவதற்கு முன்பு நமக்கு இத்தனை நிலைகள் உண்டு அப்போ புராண உருக்கள் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அது என்ன புராண உருக்கள் திடீர்னு வருது என்னென்னமோ வருது வடிவங்கள்லாம் வருது இதெல்லாம் எப்படி புரிந்து கொள்றது அனுமான்னா யாரு இவங்கன்னா யாரு இவங்கன்னா யாரு என்ன ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது அவங்களாம் என்ன அப்படி நம்ம சொல்றோம் புலம் சரி புலம்ன்ற வரவுல ஏற்றுக்கொள்ளலாமா இல்ல எப்படி புரிந்து கொள்வது அப்ப எங்கே வானுலகர்னா வானத்துல எங்க எல்லாம் வானத்தை அப்படி என்ன பாக்குறாங்க இப்ப வானம் உள்ள அங்கேயா அங்கேயோ ஒரு வானத்துல எங்கேயோ அப்புறம் வானத்துக்கு மேல போனா எல்லாம் சொல்றாங்க நிலா அவதான் பார்க்க முடியும் அங்கங்க மேல இருக்கு அதுக்கு மேல பார்த்தா ஒண்ணும் இல்ல ஸ்பேஸ் தான் இருக்கு ஒண்ணுமே பாக்கலங்க அப்படின்னு இன்னைக்கு சயின்ஸ் பேசுறவங்க பகுத்தறிவாதிகள் பேசிட்டு இருப்பாங்க இந்த பகுத்தறிவாதிகளுக்கு தான் இவ்வளவு சொல்ல வேண்டியது ஆனா நான் அதுக்காக அவங்க பகுத்தறிவு தப்பா சொல்லல அந்த அறிவியலுக்கு அவங்க அறிவுடையவர்கள் மாதிரி யோசிக்கிறாங்க ஆனா என்னன்னா ரொம்ப பண்ணிட்டு நிக்கிறாங்க அவங்க இன்னைக்குள்ள இந்த அறிவியலை ஏற்கும் பொழுதுதான் அவங்களுக்கு என்னன்னா என்னுடைய மரபு என்னுடைய முன்னோர்கள் இந்த சிந்தனையை வலியுறுத்தியதை நான் அன்னைக்கு கேலி பண்ணினேன் என்ன மடமை என்ன அப்படின்னு அந்த மடத்தனத்தை நீ வந்து ஆரம்பத்திலேயே அதை வந்து உன்னுடைய அறிவுல விரிக்கிற ஆற்றல் நீயே வளர்த்து கொள்ளல நீ ஏன் அந்த அறிவியல் பார்வையில நீ சிந்திக்கல ஏன்னா தமிழர் பாரம்பரியம் அறிவியல் பாரம்பரியம் ஒரு கண்மொழித்தனமான ஒரு நம்பிக்கையை நம்ம ஒரு மனிதர் உள்ளத்துல விதைக்கிற அந்த எண்ணம் அங்க இல்ல நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே என்னுடைய அறிவுக்கு எட்டவில்லை என்பதற்காக அது வந்து மூட நம்பிக்கை அப்படின்றத முதல்ல எப்படி சொல்ல முடியும் முதல்ல அந்த மூடத்தனம் எங்கே வருகின்றது சில இடங்கள்ல அறியாம இல்ல செய்கின்றார்கள் அது உண்மை ஏன்னா அவங்களுக்கு அதை செய்து 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 மீண்டும் எதற்காக செய்யணும்ன்ற காரணம் தெரியாம ஆனா எல்லாமே மடமைத்தனம் அப்படின்னு சொல்றதுல தான் தப்பு அதிகமாகுது நாம என்ன செய்யறோம் அதிகமான ரேஷனல் அப்படின்ற மாதிரி பேசுறோம் ஆனா நம்மளுக்கு ரேஷனாலிட்டிக்கு பின்னால இருக்கிற ஒவ்வொரு அறிவியலும் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அவர்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஐயா நீ பாக்குற ரேஷனாலிட்டி இது இல்லாதப்பா இங்க இருக்கு இது இவ்வளவு பெரிய அறிவியல் பேசிட்டு இருக்கு நீ அதை கவனிச்சியா அப்படின்னு என்ன இவன் போய் பாரு என்னத்தை கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் பாரு அப்படின்னு விளக்க கும்பிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு கேள்வி பண்றாங்க ஆனா உங்களுக்கு அந்த அறிவு தெரியல எந்த அறிவு நிரந்தர அறிவு நிரந்தரத்தை எப்படி என் வாழ்க்கை உள்ளக்கு புகுத்துவது ஒரு நிரந்தரமான விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு தேர்வு நான் முதல் சொல்றேன் இதை சொல்லி போ முடிச்சது நீங்க உங்க கண்களுக்கு தெரிந்த கான்ஸ்டன்ஸ் ஒரு மாறிலியை என் வாழ்க்கையோட அளவுக்கு மிஞ்சி தொடர்பு செய்ய முடியும் என் வாழ்க்கை உள்ளது அழகா புகுத்தி என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் நேரடியாகவே உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்ற ஒரு மாறிலி இருக்குன்னா அது என்ன மாறிலி நீங்க நினைக்கிறீங்க நிச்சயமாக நிறைய மாறிகள் இருக்கு நான் அதை பத்தி பேசலாம் நான் ஒண்ணு ஒண்ணா அப்புறம் கடிதத்துல எடுத்து எடுத்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு பாய் பாய் என் வாழ்க்கை என்ன செய்யும் ஏன் மாத்திரும் நான் பாய் எடுத்து விளக்குனா உங்க அறிவியலே மாத்திரும் உங்க கண்ணோட்டத்தையே மாத்திரும் அப்புறம் என்னென்ன மாறிகள் மாறிகள் இருக்கு எக்கச்சக்கமான மாறிகள் இருக்கு இப்போ ஒரு உதாரணத்திற்கு என்னென்ன மாறிகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இப்போ பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு அது புரியும் மற்றதெல்லாம் ஏதோ ஏதோ பேசுனா அது புரியாது எக்கச்சக்கமான கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு போல்ஸ்மென்ட் கான்ஸ்டன் போல்ஸ்மென்ட் கான்ஸ்டன் எல்லாம் பேசுனா அறிவியல் தமிழர்களுடைய அறிவியல் ஓஹோன்னு மேல வரும் அவ்வளவு பெரிய உண்மைகளை விளக்குற ஒரு பெரிய உண்மை 
ஒளியாடு <laughs> விளக்குடையார்கள் விளக்கை விளங்குவதற்கு அந்த ஆற்றல் உடையவர்கள் விளக்கின் விளக்கம் அந்த விளக்கினுடைய விளக்கமாகவே அவங்க வந்து விளக்கில் விளங்கும் விளக்கே அவர்கள் தான் அவர்கள் தான் விளக்கா இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க தான் அந்த முடிவு இந்த முடிவினுடைய விளக்கம் தெளிவு விளையாட்டுகள் ஒரு அறிவியலை நமது முன்னோர்கள் வழி செலுத்தி நம்மை நகர்த்தி நம்மளுடைய இப்ப இன்றைக்கு வந்து இப்ப என்சைன் மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி மறுக்க முடியுமா மறுக்க முடியாது இப்படிப்பட்ட அறிவியல் பாருங்க அப்ப வந்த வள்ளலார் வந்து ஒளி வழிபாட்டினுடைய மூலத்தையே நமக்கு அவ்வளவு விரிவா ஏன்னா நிறைய பேர் ஒளி நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ஆரம்ப காலத்துல இருந்து சங்கத்துல இருந்து அங்கிருந்து எடுத்து பிரிச்சு எடுத்தோம்னா ஒளியை பற்றி பேசாத காலமே கிடையாது ஒவ்வொரு இதுலயும் இதை ஏன் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா காலத்தினுடைய நுட்பமே அங்கதானே இருக்கு அந்த அறிவியல எப்படி பார்க்கணும்ன்ற அறிவு நமக்கு வேணுமா இல்லையா அங்கதான் இருக்கு நமது முன்னோர்கள் நீ எதை நகர்த்த வேண்டும் எது காலமாக முடியும் அப்படின்றது அப்படி கத்து கொடுக்குறாங்க அதுவும் பாருங்க ஸ்பேஸ் சரியா <laughs> 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 <laughs>